ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬಹಳ ಜನ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ನಾವು ಜನತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ಲೀಡರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡು ಈಗ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಶೂಭಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ನಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅದನ್ನು ಜನರ ತಪ್ಪುದಾರಿಗಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಡೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಲಗಾರ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇದಾಗಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವಸೂಲು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರೀಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸಲು ಅಬ್ಕಾರಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಧನ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಹಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ನಾವು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಲು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಓಲಿ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಎಂಥ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯುತ ಬರಬೇಕಾದದನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಬಿದ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ರಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 
ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತೈಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಸೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಲಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳವರು ಅವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಮಾತಾಡ ಅವ್ರು ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಿಂಸಲ್ ಬಿಸೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಸ್ ಎ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬರೀ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಾವು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನೇ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಅದು ಒನ್ನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಯಾರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾಲಗಾರರು ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲಗಾರ ದೇಶ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರವರು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಸಾಲ ಬರ್ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿಫೈನೂ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಲ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿಡೋವರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಲ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೂರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಈಗ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಎಂತವರವರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನು ಸೇರಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ 
ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗತಾ ಇತ್ತು ಸಾಲ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಸಾಲ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾ ಕಳಿಸ್ದೇನೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅಸಲು ಬಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿಫೈ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿನೇ ಕಟ್ಟೋದು ಇಷ್ಟಿರುವಾಗ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಈಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವಸೂಲು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ನಾನು ನಾನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದು ಈ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸೊ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಎರಡು ನೂರು ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ 
ಸುಮಾರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಒಡತಿಗೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಡೆಸೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಒಡ್ತಿ ಪ್ರತಿ ನಾ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಒಂದು ಮೂರನೇದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಮೂರನೇದು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಬಿ ಇ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಥರದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ವರ್ ವರೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಖಾಸಗಿನಲ್ಲಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಅದರ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐದನೇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ ಓಡಾಡೋವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಆಗೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದವ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದೇ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆದೇಶನೂ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಬರ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಬರ್ಡನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏ ಕೇಳಿಪ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಯಾವತ್ತು
ಯಾವತ್ತು ಆದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ವಾರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದೇನ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆಗೋರ್ಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಯಾರು ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಯಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಅದೆಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಮೂರು ದಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರ್ನರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೋಟಮ್ ಸ್ಪೀಕರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದೇಶ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೋಬೇಕಲ್ವೇನಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೆಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕೊಡಿಸೋರು ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ನಡೆಸೋರು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ